La visión era infernal, ya que se trataba de una especie de sátiro, o una especie de ser mitad hombre, mitad cabra. Esto, que pretendía ser una serie, se vio interpuesto, ya que la primera parte tuvo mucho éxito, y decidí darle continuidad a la sección de relatos de sectas. Pero originalmente, esos dos relatos eran unas anécdotas salvadas de los primeros videos del canal, esos que fueron eliminados en lo que considero yo un momento crítico, ya que en octubre del 2019, yo tuve que borrar más de la mitad de mi contenido, en donde la mayoría podrían tener una posible penalización por derechos de autor. Y esto fue porque en aquel momento el canal tenía dos strikes y estaba tan solo uno de que me lo borraran. Es por esto mismo que eliminé muchos de mis videos. Ahí se fueron muchas historias, las cuales eran en su mayoría relatos de terror de gente cercana a mí o algunas fueron enviadas por mi pequeña comunidad de en aquel entonces 3000 suscriptores en YouTube. Y hoy traigo a la vida a esos viejos relatos de los cuales más del 90% de ustedes seguramente jamás escuchó. Relatos de brujas, relatos de fantasmas inclusive de sectas, es lo que veremos el día de hoy. Así como si se tratara de la mano peluda, te traigo. Los archivos secretos de Tristan Terror. Sin más dilación, continuemos con el video del día de hoy. Unas vecinas extrañas Como te dije en la intro, las primeras historias eran contadas por conocidos y familiares que me compartían sus anécdotas aterradoras y así subirlas al canal. Esta primera historia pertenece a un tío, el cual, por los años 80, estaba iniciándose en lo que incluso hasta ahora se dedica. Él hacía todo tipo de trabajos de bañilería y al ya no estudiar, salió de su casa y decidió rentar un pequeño cuarto junto con un amigo por una colonia aledaña al centro de la Ciudad de México, más o menos por donde ahora está el Metro Morelos. Él llegó a rentar un pequeño cuarto dentro de una casa donde vivían dos mujeres. Era más exactamente una madre y su hija. La mujer mayor era una anciana como de 80 años que estaba en una silla de ruedas. Mi tío dice que su hija era una chica como de unos veintitantos, casi llegando a los 30, algo atractiva. Ella sacaba siempre a su madre al patio, el cual era bastante ruinoso y lleno de maleza para que tomara el sol. Mi tío dice que aquellas mujeres eran realmente peculiares o directamente extrañas. Vivían solas y parecían no dedicarse a nada. Algo que también le extrañaba mucho era la amabilidad de ellas, ya que siempre saludaban muy efusivamente a mi tío y siempre le daban agua, té o algún pan preparado por ellas. Aún así el cuarto era barato y decidió quedarse, por lo menos durante un tiempo hasta que viviría algo que lo hizo cambiar de opinión. Mi tío cuenta que cierto fin de semana ya habían instalado él y su amigo en el cuarto, fue por un tanque de gas que sería para su propio consumo. Al ir y comprar su tanque, el tipo del gas le preguntó que si era nuevo en la colonia, a lo que mi tío respondió que sí, que recién había llegado a rentar. El tipo le preguntó que en qué calle vivía para que le llevara el tanque a su domicilio. Mi tío le dio el número y calle. Es entonces cuando aquel tipo, según mi tío, puso una cara de extrañeza combinado con algo de miedo. El gasero le dijo lo siguiente. Esas mujeres donde tú vives son muy conocidas por ser raras y hay quienes dicen que son brujas. Pero bueno, yo ni me acerco, más vale. Mi tío se quedó extrañado con esas palabras y más por cómo eran las mujeres con él, pero prefirió tomarlo como una broma del gasero y ya. Al siguiente día mi tío y su amigo estaban viendo un partido de fútbol y fue ahí cuando tocaron la puerta de su cuarto. Mi tío atendió a la puerta y era a aquella mujer joven, la cual iba con una charola de pan que se veía notablemente casero. Mi tío aceptó el pan, la mujer se lo dejó y se fue rápidamente. Mi tío se lo comió junto con su amigo y dijo que estaba muy salado, 
pero que sí se lo comieron. Entonces, al poco rato comenta él que se sintieron profundamente cansados y con unas ganas incontenibles de irse a dormir. Ellos le atribuyeron eso al cansancio de toda la semana. A la mañana siguiente, esa misma mujer les preparó sándwiches. Mi tío dice que se hubiera sentido halagado, pero había algo sumamente raro en todo esto. Aún así, mi tío y su amigo aceptaron el sándwich. Ellos en el trabajo no rendían. Cada vez estaban con menos energía. Les costaba mucho trabajo llevar a cabo sus labores diarias, a las cuales ya estaban acostumbrados. Una noche a mitad de semana, vieron a aquella anciana, la cual anteriormente estaba en silla de ruedas, pero ahora estaba caminando. Pasó por enfrente de su puerta. Ella se veía muy diferente, con más energía e inclusive más joven. Estaba caminando, lo cual nunca antes la habían visto hacer. La anciana se acercó a ellos y les dijo, Buenas noches, espérenme un momento, enseguida les traigo algo de cenar. Al poco tiempo llegaría la mujer joven con unos panes. Estos ahora tenían una forma como de hojaldra y sabían igual a los anteriores, un poco salados, pero aún así se los comieron. Mi tío y su compañero tenían constantes problemas en el trabajo, ya que se cansaban muy seguido y muy rápido. No soportaban trabajar durante mucho tiempo. Comían bastante bien, pero no les servía. Ellos platicaban y se preguntaban que por qué estaban así, y sacaban conclusiones de que aquella anciana y su hija, tal vez, tenían que ver con todo lo que les pasaba. A los pocos días mi tío, en la construcción, estaba subiendo un bote de mezcla por unas escaleras y al tener poca energía sin quererlo se les resbaló cayéndosele encima mi tío rápidamente se quitó su playera y como su amigo venía justo detrás de él vio algo raro en la espalda de mi tío algo en serio espantoso se pudo ver una vez que se quitó la playera en la espalda justo a la mitad de ella se podían ver una serie de círculos morados como si se tratara de moretones quizá mordidas o chupetones los tenía justo a la mitad, como si estuvieran hechos en medio para que él no se los viera a sí mismo. Su amigo y él sacaron conjeturas de que probablemente esas mujeres efectivamente si sí eran brujas o algo parecido y les quitaban la vitalidad o la energía succionándolos mientras estaban dormidos y ellas les ponían algo en el pan para que se durmieran rápidamente y no se despertaran con nada. Ese día acabaron sus labores en la construcción y se fueron a la casa con la firme decisión de irse. Justo cuando estaban por abrir el portón de la casa, la anciana les abrió la puerta y ellos se sorprendieron de sobremanera. La anciana ahora se veía más joven, su pelo parecía con menos canas y sus ojos más claros, y parecía pararse más recta. Ella los saludó amablemente, pero para ellos el tono que manejaba la anciana era de cinismo y hasta burlón. Mi tío y su amigo le dijeron que se tenían que ir y que ya no se quedarían por más tiempo. La anciana y la joven mujer le rogaron porque no se fueran. De hecho, hasta le dijeron que le cobraran menos de renta, pero que no se fueran. Pero mi tío, decidido a ya no pasar una noche más, se abrió paso entre las mujeres, preparó sus cosas que tenía ahí y mientras se marchaban, las mujeres los miraban con una cara de verdad seria, una mirada fría y tétrica. De pronto ellas comenzaron a reírse de manera histérica, unas risas horribles que calaban en los huesos según mi tío. Ellos se fueron sin voltear atrás, dejando así a las mujeres. Esto de que comenzaran a reírse sin duda, evidenciaba que lo que mi tío y su amigo estaban especulando era cierto. Esta vivencia se quedaría muchos años más como una anécdota horrible de un posible encuentro con brujas, pero mi tío regresaría años después a esa misma colonia por cuestiones de trabajo, dijo que tal vez era cosa del destino o quién sabe, pero el punto es que a donde iba a ir a ver el trabajo estaba tan solo a una cuadra de donde había vivido eso años atrás, dice que volteó rápidamente hacia la casa de esas mujeres y que pareció verlas fuera de su domicilio pero había algo inusual, ellas se veían igual, exactamente idénticas a como eran en los ochentas, 
como si el tiempo no hubiera pasado por ellas. Él jura que fue como si sintiera su mirada, porque voltearon a verlo rápidamente y fue cuando mi tío quitó la mirada y continuó con su camino. Vale decir que esto sucedió hace 8 años y ya habían pasado alrededor de 30 años o más desde la experiencia que tuvo cuando vivía en la casa de aquellas mujeres. Esta historia es sobre un tío cercano que la jura como real. ¿Será acaso que en efecto esas mujeres son brujas que llevan a hombres a su casa para consumirlos? Esto dicho entre comillas, sin duda una historia aterradora en la cual si somos un poco empáticos y nos ponemos en el lugar del protagonista, nos causaría un terror horrible del cual nos costaría trabajo recuperarnos. Con esta historia comenzamos el video del día de hoy. Prepárate porque las siguientes son aún más inquietantes. La Santa Muerte me persiguió. La siguiente historia pertenece a una persona un poco cercana a mí, la cual prefiero no decir su nombre, aparte de que ella seguramente no quisiera que la contara. A quien le pasó la siguiente serie de sucesos, vivía en una colonia al poniente de la ciudad y por eso del año 2005 comenzó a rendirle culto a lo que muchos llaman la niña blanca, es decir, la santa muerte. Ella dice que por esos años hubo una cierta moda, entre comillas, para rendirle culto a esa imagen. A continuación te narraré la historia desde su perspectiva como si ella te la contara, ya que considera es la mejor forma de entrar en su anécdota. Mi historia sucedió por eso del 2005. Yo por medio de mi cuñada comencé a rendirle culto a la santa. Recuerdo que por ese tiempo la situación era difícil. Yo con dos hijos y mi esposo sin trabajo hacía que las cosas fueran de verdad complicadas. Yo me empecé a meter en esto porque me dijeron muchas personas que me iría mejor y que podía pedirle a la niña blanca todo tipo de favores. Principalmente por esto lo hice. Conocí por medio de mi cuñada a toda clase de personas que estaban metidas en el mundo del esoterismo y el culto a la santa. Nosotras rezábamos día, tarde y noche con bastante devoción. Yo personalmente tenía mucha fe cada que rezaba y eso vaya que se podía notar. Aún así, yo me quedaba solamente en eso. Mi cuñada se adentró mucho en esta creencia, pero también en la santería. Cada día aprendí algo nuevo hasta que comenzó a hacer limpias ahí mismo en la casa donde vivíamos. Nosotras compartíamos casa ya que mi esposo, su hermano, era dueño también de la casa así como ella. Mucha gente iba para que la limpiara y nuestro hogar se comenzó a sentir más pesado y es que decían que toda la mala energía que les quitaban a las personas se quedaba en la casa. Al poco tiempo comenzamos a comprar figuras de la Santa Muerte conforme pasaba el tiempo comprábamos más y es que algo pasó a las pocas semanas porque parecía que mis plegarias habían sido escuchadas ya que como si fuera algo mágico todo me empezaba a salir bien, todo se acomodaba a mi conveniencia, mi marido tenía más trabajo, yo igualmente conseguí un empleo del cual realmente no sé cómo me lo dieron, ya que para nada estaba preparada para él, económicamente nos iba mejor, conseguimos un carro y mi hija había entrado a una muy buena secundaria. Después de esta serie de eventos positivos, yo dejé de rezar y de ser tan devota a la santa como lo había sido al principio. Me despegué un poco, me olvidaba de rezar, ya no le dejaba ningún tipo de ofrenda a mi figura de la Santa Muerte, como lo había hecho estrictamente antes. Mi cuñada me advirtió que no dejara de rendirle tributo o lo pagaría caro, y es que no lo decía en un tono amenazante hacia mí, sino que algo podía pasarme si no cumplía mi promesa de rendirle culto. Fue entonces que comencé a rezarle nuevamente, pero ya no lo hacía con pasión y cariño, así como al principio. Y fue entonces cuando algo comenzó a tomar represalias. Y lo digo así, con justa razón. Ya que en nuestra casa, justo en la parte de atrás de ella, había un pequeño pasillo, el cual tenía el tamaño de la propiedad, unos 7 metros de largo por un metro de ancho. Este pasillo estaba dentro de la casa, estaba cerrado y nadie podía pasar por ahí. 
Nosotros lo ocupábamos para guardar cosas o tender la ropa. Mi cuarto tiene una ventana que da a ese pasillo. Un día mi esposo estaba viendo la televisión en nuestra recámara. Él estaba como si nada hasta que en ese pasillo vio algo raro. Desde aquel pasillo justo en la ventana se asomaba algo. La visión era infernal ya que se trataba de una especie de sátiro o una especie de ser mitad hombre mitad cabra. Él salió del cuarto pálido y al contarme yo sabía perfectamente de qué cosas malas podían suceder. A los pocos días mi hermana fue a visitarme. Ella quería hacerme una visita sorpresa y no me avisó de su llegada ni nada. Yo estaba dentro limpiando la casa y de pronto salí para ir a comprar algo de mandado. Al salir y verla llegando a mi casa, le sonreí, pero ella, al verme, puso una cara de terror y cayó desmayada. Le llamé a los vecinos y a mi cuñada. Mi hermana no tardó mucho en cobrar conciencia, pero aún así estaba en shock. Al poco tiempo, ella me platicó por qué es que se había desmayado. Afirma que al momento que yo iba saliendo de la casa, justo detrás de mí había una figura calavérica enorme. Era tal cual la Santa Muerte, pero bastante alta e imponente, y dice que le sonreía. Mi madre es bastante católica y lo pasado llegó a sus oídos por parte de mi hermana. Mi mamá me llamó y me pidió verla. Fui con ella y me dijo que por qué me había metido en esas cosas. Le dije que buscaba ayuda y estaba desesperada. Mi madre me dijo que rezara bastante. Me dio unas cuantas oraciones viejas, unas que jamás había leído y estuve rezando. Mi mamá me dio crucifijos y los empecé a poner en mi cuarto y me colgaba un rosario. Yo lo único que deseaba era salirme de todo eso, ya que no quería que le pasara nada malo a mi familia. Mi esposo también hacía rezos conmigo, ya que él tardó en recuperarse después de su experiencia con aquel ser mitad cabra, mitad humano. Poco a poco, mientras me encomendaba más a Dios, fue que una serie de sucesos comenzaron a pasar. Mi marido perdió su trabajo, yo tuve muchos problemas con unas personas del mío y terminé con bastantes problemas y tomé la decisión de renunciar y por ende también nos empezaba a ir mal económicamente. Era como si lo que nos hubiera dado la santa nos los estuviera quitando. Yo después de esto llegué a presenciar una que otra cosa extraña en nuestro hogar, bueno me refiero a nuestra nueva casa, ya que al poco tiempo nos salimos de la casa de la familia de mi marido por problemas con mi cuñada que siguió incluso hasta la fecha en esos rumbos de lo esotérico. Yo recientemente vi algo más que raro, una figura calavérica en un espejo de mi casa, pero espero que no signifique nada malo, ni mucho menos que sea un mal augurio. Esas son la serie de sucesos que experimenté cuando fui seguidora de la Santa Muerte. Sé que esta figura para muchos es benevolente y les cumple sus milagros, pero también, en base a mi experiencia, puedo decir que hay mucha maldad implícita en esa figura. Una maldad que puede provocar mucho daño, o al menos, así lo creo yo. Ya hemos escuchado dos historias y relatos pertenecientes al archivo secreto de Tristan Terror, esta serie de historias que permanecieron ocultas durante mucho tiempo. Pronto voy a traerte una nueva recopilación de esta serie. Viste un pequeño spoiler de las historias perdidas, de las cuales solo tengo las miniaturas de los videos. Espera entonces un nuevo capítulo de esta saga. Ahora que abordamos una historia con la Santa Muerte me pregunto, ¿Ustedes tienen alguna experiencia extraña con esta imagen? ¿Algún suceso raro con ella que los haya llenado de terror? Si es así, por favor, coméntala o mándala al correo del canal, el cual estás viendo. Así puede que tal vez haga un recopilado de historias con esta figura tan ambivalente. No te olvides de dejar tu pulgar arriba y de seguirme en redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música como siempre pertenece a Repulsive. Si te ha gustado por favor suscríbete a su canal. El link al mismo estará en la descripción. Sin más que decir, 
no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. <risa>